Hello students, welcome back to my channel. Now we are going to write a note on different types of senses. We will talk about the last class in the last class. We will talk about the categories of senses. Now we will talk about the types of senses. This question is very important in the part B. Or Avan, I3B. There are questions. But this is the last year's supplementary paper. This is the question. So that is the part B. So that is the question. So that is the question. disrespectful लास्ट क्लास में पार्ने आदमी लाइक कैटेगरीज़ ही आम बच्चों एब्सोल्यूट रिलेटिव नो पार्ने टर्म नम्बर पढ़ी सा ना अदा इधर उन्हें के नमक के जस्ट डायरेक्ट आये टा आ ओरिजिनल मेशरमेंट लेट कम अलग ही वेर रिलेटिव नो वरने दा वेर एक फिक्सर आये टा वाली ने वेच्ची कंपेयर ये देखा रिलेटिव ये देखा पादनी आना पारना अब्सोल्यूट पोजीशन सेंसर्स होंडे रिलेटिव टर्म्स रे डिस्प्लेसमेंट सेंसर्स होंडे पोजीशन सेंसर्स से लीनियर एंगलर आंडे मल्टी एक्सिस अंगने रो डिफरेंट कैटेगरीज़ लम पोजीशन सेंसर्स होंडे लीनियर आवा एंगलर आवा और मल्टी एक्सिस आवा नी एक्साम्पल्स पोटेंशियोमीटर, इंक्लाइनोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ये पोटेंशियोमीटर अगर नमले प्रस्तुत प्रस्तुत लैब लेकर तुम लोग पढ़ी चुके होंगे पोटेंशियोमीटर ने कुछ फिजिक्स ने आता। पर आरु कार्य आने पर है पोटेंशियोमीटर, इंक्लाइनोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर का पोजीशन सेंसर ने एक एग्जांपल आना। ये आड� ऑब्जेक्ट्स हैं निकाल पेड़ वैसे हैं ना आप बारे ओक्कुपेशन वाले ना एक प्रेसेंस ऑफ़ पीपल नमले बम सर्वेलेंस कैमरा लगा पड़े एक आल वड़ा वैरी ने निकाल आल का ना प्रेसेंस ने कांड के ना ओक्कुपेशन सेंसर्स डिटेक्टेड अब बोले सर्वेलेंस कैमरे ला एनिमल्स वेरनो अंगनाला कारिं Anda project ini nak kacau ini nampak. Entah ada actually ini pernah. Occupancy sensors ni pernah. Orang person stationary yang ane gilir. Entah ada signals ni kudu. Ada orang 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 just ni nampak madi. Apa ada presence tu kan dah? Awer signal tu provide. Paksa motion sensors ni mana orang orang stationary ni ni nampak. Ada dictative illa. Apa ada entah orang movement tu nampak. Maatra me. Ada dictative. Ini ada ni nampak difference. Apa? Ayat example ada electric eye reda. Ini ada kena ini example satu pernah. Ini ada tu, anak velocity and acceleration. Apa velocity itu? Barangan kami kata adalah speed of motion. Anak velocity itu barangan. Velocity sensor itu linear um aga, adu pola ini angular um awap. Indicating how fast an object moves along a straight line. Orang straight line ini kau deh. Ettra tuan fast ini anak orang object move ini. Alangge how fast, ettra tuan speed ini anak itu rotate ini. Angan orang kata orang kala. Sensor itu dikamera ni orang sensor sana velocity sensors. Ini acceleration sensors ni berani dah ada measures changes in acceleration mana? Mungkin kerana change in velocity. Pah change in velocity ni measure ni orang kata orang ada acceleration sensors. Pah ini example orang accelerometer, gyroscope. Ini ada tuan orang force. Force sensors detect whether a physical force is applied and whether the magnitude of force is beyond a threshold. Orang physical force ni detect dia main dia is orang physical force apa dia apply je dia turun do. Adi ni detect dia main dia whether the magnitude of force beyond orang threshold ini beyond orang orang ini magnitude. Anggun orang orang kering lakuk detect dia main dia ana force sensors ni use ina. Orang force gauge, atau orang visco viscometer, tactile sensors, touch sensors. Anggun orang orang kaya. Orang orang kita terus terus pressure lah orang orang apply. Orang फोर्स अदर इल्लांग कैलकुलेटी आमें इंडिया आने फोर्स फोर्स सेंसर से पढ़ें ना अर्थात् प्रेशर प्रेशर का सेंसर आमें इंडिया अर्थात् रणों डे प्रेशर सेंसर्स आर रिलेटेड टू फोर्स एंड फोर्स सेंसर्स वाले इधर रिलेटेड इधर चला आल करें नहीं आने प्रेशर सेंसर्स इधर बने इंदा मेशरिंग फोर्स अप्लाइड Apply sih itu tuh. Adin deh measuring yang ana pressure sensor sih. Nampak, ni kita tiri ni boleh ada. Pressure is measured in terms of force per unit area. Force per unit area itu ni ana pressure tuh. Nampak, kita measure sih ini tuh. Barometer, piezometer. Ini orang kering lagi ana ini example saya tuh beri tuh. 
ഇനി ഫ്ലോ ഫ്ലോ സെൻസ് ഓഫ് ഡിറ്റക്ട് ദ ഫ്ലോ ഫ്ലോ അപ്പം ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അവിടെ ഒരു എന്തോ ഒരു സംഭവമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫ്ലോ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫ്ലോ സെൻസസ് ദേ മെഷർ ദ വോളിയം മാസ് മാസ് ഫ്ലോ ഓർ റേറ്റ് ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ദാറ്റ് ഹാസ് പ്രസ് പാസ് ത്രൂ എ സിസ്റ്റം ഇൻ എ ഗിവൺ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അപ്പോൾ ഇവർ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ദേ മെഷർ ദ വോളിയം മാസ് ഫ്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഒരു വോളിയം എത്രയാണെന്ന് നോക്കും ഓർ റേറ്റ് ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി അതിൻ്റെ റേറ്റും വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഓ ഫ്ലൂയിഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ പാസ് പാസ് ത്രൂ എ സിസ്റ്റം ഇന്നെ ഒരു ഗീവൺ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇവർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് അനിമോമീറ്റർ മാസ് ഫ്ലോ സെൻസർ വാട്ടർ മീറ്റർ ഇതൊക്കെയാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഇനി അക്കോസ്റ്റിക് അക്കോസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അക്കോസ്റ്റിക് സെൻസ് മെഷർ ദ സൗണ്ട് ലെവൽസ് അക്കോസ് ആ ഒരു പേര് വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാണ് സൗണ്ട് ലെവൽസ് സൗണ്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അക്കോ അക്കോസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഐ കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ടു ഡിജിറ്റൽ ഓർ അനലോഗ് ഡാറ്റ സിഗ്നൽ അപ്പം സൗണ്ടിനെ സെൻസ് സൗണ്ട് ലെവൽസിനെ അവർ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു ഡിജിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനലോഗ് ഡാറ്റ സിഗ്നൽസിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റുന്നു ഇനി മൈക്രോഫോണും ഹൈഡ്രോഫോണും ഒക്കെയാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല മൈക്രോഫോൺ അപ്പോൾ അതാണ് അക്കോസ്റ്റിക് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻസസിന് എക്സാമ്പിൾ ഇനി അടുത്ത ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹ്യൂമിഡിറ്റി സെൻസ് ഡിക്റ്റേറ്റ് എന്താണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ എത്ര വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെ ഒരു എമൗണ്ട് ഒക്കെ ഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇൻ്റെ എയറിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിൻ്റെ അകത്ത് എത്രത്തോളം ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലെവൽസ് ക്യാൻ ബി മെഷർഡ് ഇൻ വേരിയസ് വേസ് പല വേ വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് അബ്സലൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഓർ മാസ് റേഷ്യോ ആൻസോ അബ്സലൂട്ടും റിലേറ്റീവ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു സോ അബ്സലൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആ ജസ്റ്റ് മെഷർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു ഫിക്സ് വാല്യൂ ആയിട്ട് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അബ്സലൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി മാസ് റേഷ്യോ ആൻഡ് സോ ഓൺ ഇതൊക്കെയാണ് പല വേരിയസ് പ്ലേസ് ഇനി അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ഹ്യൂമിസ്റ്റർ സോയിൽ മോയിസ്റ്റർ സെൻസസ് അല്ലേ ഈ സോയിലിൻ്റെ ഒക്കെ എത്രത്തോളം ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെ എത്രത്തോളം വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഈ ഒരു സെൻസസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് സെൻസ് ഡിറ്റേ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ പലതും നമുക്ക് അവരുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് എഴുതാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വിസിബിൾ ഓർ ഇൻവിസിബിൾ ആ ഒരു കാര്യം ഡിക്റ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ലൈറ്റ് സെൻസസ് ഇൻഫ്രാറെഡ് സെൻസർ ഫോട്ടോ ഡിക്റ്റക്ടർ ഫ്ലെയിം ഡിക്റ്റക്ടർ ഇതെല്ലാം അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്താണ് റേഡിയേഷൻ റേഡിയേഷൻ സെൻസർ ഡിക്റ്റക്ട് റേഡിയേഷൻസ് ഇൻ ദ എൻവയോമെൻറ്റ് എൻവയോമെൻറ്റിലുള്ള റേഡിയേഷൻസ് എത്രയുണ്ട് എന്ന് ഡിക്റ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് റേഡിയേഷൻ സെൻസസ് ക്യാൻ ബി സെൻസ്ഡ് ബൈ സ്കിൻഡിലേറ്റിംഗ് ഓർ അയണൈസേഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ അപ്പം സ്കിൻഡിലേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അയണൈസേഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് റേഡിയേഷൻ സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് നിഗർമുള്ള കൗണ്ടർ സ്കിൻഡിലേറ്റർ ന്യൂട്രോൺ ഡിറ്റർ ഇതെല്ലാമാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അടുത്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ എന്താണ് പേര് പോലെ തന്നെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് ഡാറ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദറ്റ് സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര കോൾഡ് കോൾഡ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ ദ ക്യാൻ ബി ബ്രോഡ്ലി ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് കോണ്ടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കോണ്ടാക്ട് കോണ്ടാക്ട് അതിനായിട്ട് ജസ്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വന്നിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കോണ്ടാക്ട് അല്ലാതെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതും ഉണ്ട് സോ കോണ്ടാക്ട് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസസ് നീഡ് ടു ബി ഫിസിക്കൽ അപ്പം ആ ഓബ്ജക്റ്റ് ഏത് ഓബ്ജക്റ്റിനാണോ സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതുമായിട്ട് ഒരു ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം കോണ്ടാക്ട് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസസ് അവിടെ എന്താണ് ആ ഒരു
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് പതിമൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്കിത് ജസ്റ്റ് മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിന് മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ മാക്സിമം എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് പൊസിഷൻ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ സി മോഷൻ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോഴ്സ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നാളെ എക്സാം ആണ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എഴുതുക താങ്ക് യു